അങ്ങ് തടവിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അങ്ങയുടേതായി കുറച്ച് വീഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച ക്രൂശിലേറ്റി എന്ന് പറയുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് അതിൽ ചില വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങയുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി എടുത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരുന്നോ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങയെ ഉൾപ്പെടുത്തി വീഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ അവർ എടുത്തിരുന്നു എടുത്തിരുന്നു അതിൽ അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണോ അങ്ങ് പറഞ്ഞത് അങ്ങയ്ക്ക് സ്വന്തമായി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പീൽ ചെയ്യുകയാണ് അവർ പറയാൻ പറയാൻ പറയുന്നത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം അത് പ്രസിഡന്റിനെ ഓരോ വ്യക്തികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലായിരുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിൽ ഖേദമുണ്ട് അവരെന്നോട് ക്ഷമിക്കും മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മോചിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇല്ല അങ്ങ് അവരോട് അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനിടയായ ഒരു സാധനം ഞാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല സ്വാഭാവികമായും ആളുകളായി തടവിൽ കഴിയുന്നു മോചിപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകുമല്ലോ ഒന്ന് എനിക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഭാഷ അറിയത്തില്ല ഇനി അങ്ങനെ എന്നെ വിടുവോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ചോദിക്കണേ ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വിടണമെന്നും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ചില അവസരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാനാവാം അവർ അവസരം ഒരുക്കിയിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിരുന്നു അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാളികീത സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ പ്രവർത്തനം ആ ഒരു പ്രാവശ്യം അവരിൽ ഒരാളിങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അഴിച്ചു വിടാം പോയിക്കൊള്ളാനൊക്കെ അപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വിടുകയാണെങ്കിൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയുള്ളൂ അതെന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു കാരണം രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു പക്ഷെ അവർ എന്നെ പരീക്ഷിക്കായിരുന്നായിരിക്കും ഞാൻ ഓടി പോകില്ല എന്നറിയാനായിരിക്കാം അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു അത് തന്നെ ആയിരുന്നിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങയുടെ മോചനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയത് ഒരുപാട് തലങ്ങളിൽ ഇടവക തലം മുതൽ ദേശീയ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ വരെ ഒരുപാട് ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായി ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായത് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എന്നാണ് അങ്ങ് കരുതുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ദൈവം പല വ്യക്തികളെയും പല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അവസാനം എത്തിയത് ഒമാനിലാണെന്നറിയാം അപ്പോൾ അവരുടെ കോപ്പറേഷൻ തീർച്ചയായും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും അവരുടെ ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം തീർച്ചയായും അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളും അതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം എല്ലാവരുടെയും കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സന്നിധിയിൽ വീണ്ടും എത്തി അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നന്ദിയും പറയുന്നു തടങ്കലിൽ അകപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അങ്ങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുറം ലോകം കാണുന്നത് ഒമാനിൽ എത്തിയതിന് ശേഷമാണോ പുറം ലോകം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ തടവറയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും അങ്ങനെ കണ്ണു മൂടിക്കെട്ടിയായിരുന്നു കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതെ പുറം ലോകം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ന്യൂസും എല്ലാം അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എവിടെയാണെന്ന് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് ഒമാനി വന്നിരിക്കുക ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങേക്ക് ഒരു വലിയൊരു കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ച അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് നൽകാനുള്ളൊരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങിൽ സ്വയം ഒരു തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്താണത് ഓരോ വ്യക്തിയും ദൈവം ഓരോരോ മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരു ദൗത്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാം അതോട് സഹകരിച്ച് ദൈവത്തോട് സഹകരിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ മിഷൻ പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവകൃപ എന്നും ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണവും ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം അത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ സമാധാനവും ശാന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാകും എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയുമധികം ജനങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ത്യാഗം അനുഭവിച്ചിരുന്നു അതേ തീഷ്ണത്തോടു കൂടി ഈ ലോകത്ത് ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി യുദ്ധങ്ങളിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അവിടുത്തെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും പോരാട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ശത്രുതയിലുള്ളവർക്ക് മിത്രങ്ങളാകുവാനുള്ള കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതും ഈ ലോകത്ത് സാധ്യമാകും എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു
സാധിക്കില്ല യമനെന്ന രാജ്യത്തെ പൊതുവിലുള്ള ജീവിതാന്തരീക്ഷത്തെ അങ്ങ് അവസ്ഥയെ അങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കലഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ വളരെ സമാധാനപ്രിയരായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ കനക്കൂട്ടിൽ വളരെ നല്ല മനുഷ്യരാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് ഞാൻ അവിടെ അവിടെ മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇടപഴകി ഇടപഴകിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവരുടെ ചിന്താഗതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ വൈദികന് വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും കേരളം നിറവുന്നത് ഉദാഹരണമായി ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വഴിപാടുകൾ മുസ്ലിംസ് അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ ആവുന്ന വിധത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നു അതിനെയൊക്കെ അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അവർക്കറിയാം ഞാൻ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനാണെന്ന് അവർക്കറിയാം എന്നിട്ടും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു മഹാത്മ്യമാണ് ലിവ് ആൻഡ് ലെറ്റ് ലീവ് ടോളറൻസ് സ്പിരിച്വൽ ടോളറൻസ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ സഹായിക്കുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നുണ്ടാവണം ആ ഒരു രീതിയിൽ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളാണ് എല്ലാ ഭാരതീയരും നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പാട്ടിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ചൊല്ലി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഉള്ളത് അത് ലോകത്തിന് എല്ലാം ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇനിയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതേ ദൗത്യം അല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ ദൗത്യം സഭ അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പോകും ഭയമില്ലേ ഭയം എനിക്ക് ഇല്ല ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പോവുക ദൈവം സംരക്ഷിക്കും ദൈവം അങ്ങനെ വീണ്ടും ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവിടത്തേക്ക് മാത്രം അറിയാം അല്ല ഇതേ രാജ്യത്തേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഇതേ രാജ്യത്തേക്കോ ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണെങ്കിലും പോകാൻ തയ്യാറാണ് അതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഓരോ ദൗത്യം ഉണ്ട് അത് തീർത്തുക ലോകസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രയത്നിക്കുക തടവറയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നാളുകളിൽ അങ്ങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങ് എടുത്തേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെനിക്ക് ഉത്തരം പറയാനാറിയില്ല മോചനത്തിന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു യെസ് അത് കവിഞ്ഞ എന്താണ് ആഗ്രഹം മാർപ്പാപ്പ പോലും നേരിട്ട് ഇടപെട്ട ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു അങ്ങയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കണം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹവും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടാവണം തീർച്ചയായും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ഭീകരരോട് അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ള ചുരുങ്ങി വാക്കുകൾ എന്താണ് എനിക്ക് അവരോട് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നെ ദ്രോഹിക്കാതെ ഇത്രയും ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നെങ്കിൽ നന്ദി 